ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാഫുകൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണയായി ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഗ്രാഫുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതലെടുക്കാം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാഫുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ മോഷൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് ആസിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫിലെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗ്രാഫിലും എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണ് പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി ആസിലറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക പല കേസ് കാണാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് മാറുന്നേ ഇല്ല ഓബ്ജെക്ട് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഓബ്ജെക്ട് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പൊസിഷൻ ടൈം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊസിഷനിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു ടൈം ആക്സിസ് ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിന് അത് ടൈം ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഇത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് എന്താന്ന് നോക്കുക അപ്പം മീൻസ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വെറുതെ കണ്ടുപോകുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക എന്ന് എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിനല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്കൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതി എടുത്തേക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ എന്താണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അപ്പൊ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെ ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാറുന്നത് ഈക്വൽ ടൈമിൽ അതാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ സമയം എടുക്കുകയാണ് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ അങ്ങനെ സമയം കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ പൊസിഷനും കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ സമയം എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി വൺ ടൈമിൽ എക്സ് വൺ ആണ് പൊസിഷൻ ടി ടു ടൈമിൽ എക്സ് ടു ആണ് പൊസിഷൻ ടി ത്രീ ടൈമിൽ എക്സ് ത്രീ ആണ് പൊസിഷൻ ടി ഫോർ ടൈമിൽ എക്സ് ഫോർ ആണ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഗ്രാഫ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഗ്രാഫ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് ഡോട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക കണ്ടോ അപ്പം ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എന്താണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് a body moving with uniform velocity okay ini idinathunu veru sambhavam nammal kandupidikkan povana adayathu position time graph il ninnum engane namakku velocity kandupidikkam position time graph il ninnum velocity kandupidikkan njan cheyan povunnathu edengile rendu point edukka ningalku ishtamulla rendu point edukka appo chela chodyangal ee graph il ninnulla numericals il chelpam parayum find the displacement find the velocity from Uh, the velocity uh, displacement time graph for the time interval nu parannde pratheka time tharum angane time tharuvaanengil aa thannirikkina rendu time inde edayilulla points thanne consider cheyya adha idippa t3 uh, time inde t4 time inde edayilulla graph nu parayumba njan ee rendu points thanne select
അപ്പൊ ഞാൻ ടി ടുവിനും ടി ഫോറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചത് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട് ഇസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു തീറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടാൻ തീറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം വൈ ബൈ എക്സ് അഥവാ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെയും ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് സ്ലോപ്പ് അതായത് ടാൻ ഓഫ് ദ ടാങ്കിൾ അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ബി സി ആണ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താണ് എ ബി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബി സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ വാല്യൂ ഏതാണ് എക്സ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്താണുള്ളത് എക്സ് ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ടി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ആ ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ ആ വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്തുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എ ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഏതാണുള്ളത് ടി ടു ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിലൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടൈം ഇൻട്രവൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി അല്ലേ അല്ലേ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഇസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും തരിക ഇവിടെ ടൈമിൻ്റെ അവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും തരിക അതുപോലെ തരും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ആണ് തരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റിയും ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സ്പീഡും ആണ് തരുന്നത് കാരണം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫാണ് ഫോർ എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആസിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് അതായത് യൂണിഫോം ആസിലറേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആസിലറേഷനിലാണ് ഈ ബോഡി പോകുന്നതെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണേ അപ്പോൾ അതാ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാൻ നോക്കൂ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് ടൈം തന്നെ എടുക്കണം എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിസിൽ പൊസിഷനും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആസിലറേഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് പാരബോള ആയിട്ടാണ് വരിക കണ്ടോ ഒരു ഒരു കേവ് ആയിട്ടാണ് വരിക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല കാരണം യൂണിഫോം ആസിലറേഷനിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ യൂണിഫോം ആസിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആസിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആസിലറേഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരബോള ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആസിലറേഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ നാലാമത്തത് ഫോർ എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് യൂണിഫോം ആസിലറേഷൻ ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് ടൈം വൈ ആക്സ
ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് എന്തായിരുന്നു ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലുള്ള പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാരബോളെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നാലാമത്തത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പാരബോളെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് നോക്കാം അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിസിൽ ആ വെലോസിറ്റിയും കൊടുക്കണം അല്ലേ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിസിൽ വെലോസിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഒറിജിൻ അല്ലേ ഓക്കെ സീറോ അല്ല ഓ ആണ് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ടൈമും ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എടുക്കാം വി എന്ന് തന്നെ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ദാ ടി വണ്ണും ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ അല്ലേ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഏതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻ ടു ബി സി ഇസ് ദ ബ്രെത്ത് എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എന്താണ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ അപ്പം ബി അല്ലേ ഇൻ ടു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി വൺ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി വൺ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി വൺ അതായത് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം ഇൻട്രവൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ലേ കിട്ടുക അല്ലേ കാരണം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ തരും ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏത് ഷേപ്പാണോ ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ചില ഗ്രാഫൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ തരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് വെലോസിറ്റി തരുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് അന്നേരം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഇത് ആദ്യത്തേതാണല്ലോ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് രണ്ടാമത്തത് യൂണിഫോം ആസലറേഷൻ അതായത് പോസിറ്റീവ് ആസലറേഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആസലറേഷൻ സോ ടൈം ഇസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്ന
T4 minus T1, T2 अल्ले? T4 minus T2. अधा यदु, change in velocity by time. Change in velocity by time अन्वार एन्न एंदा? Acceleration अल्ले? Yes. अपम, एंदा अन्न, slope एंदु दन्नु? Slope gives the acceleration. एंदु इन्न slope आन? Velocity time graph इन्न slope गंड़ बिड़िच्छाल नमक्क acceleration गिट्टु. அந்தரை மன்சிலாயிலோ, இது positive acceleration ஆனு, இன்னி negative acceleration இந்த slope அங்கினே விரியான்னுக்காம். மூனாமத்தது, negative acceleration நும் வரையின்னது, என்தா இருக்கியும்? என்தானு negative acceleration நும் வருந்தேன் யால் ஒரு body இங்கன் ஒரு velocityல் போய் கோண்டி இருக்கியானு, பெட்டன்னாயிருக்கின் நம்மலாதின்னை velocity கொருக்கின்னது, அல்லை, velocity கொருக்கின்னது, Graph of a body moving with a negative uniform acceleration. Uniform acceleration लो पोन्दे रे body टा velocity time graph आना टा अद. Okay, इधर मंच लाये ले. इनी नाल आमत तो एक रुके. अपन निंगलो नाले चोका negative acceleration लो पोन्दे रे body डे velocity time graph इन्दा slope इन्दा एक इन्दर या minus a एक इन्दर या. कारण मैं टेढ़ positive acceleration positive वाइड लो पोन्दा body डे velocity time graph इन्दा positive acceleration गिट्टे अंगल. इधर लेन्दा नमक का slope गंडे बिचाल गिट्टे नंदा negative acceleration आये रुके. आठ तो द नाल आमत तो द. नाल आमत तो इन्दा ना चीन याले rest चले रुके नंदे body डे velocity time graph. इन्दा रुके. Rest चले रुके नंदा body नो रहे ना तो movie इन्दा दे इल्ला. पर velocity इन्दा ना zero आन. velocity zero नो वरने याल graph इन्दा नो वेरा x axis इले time हो, y axis इले velocity मरी क्या graph नो वरे ना तो इंगेने दा x axis को डटा ना हो. अल्ले? अत ऐ तो velocity zero आन नो ला condition. इधा आना velocity time graph अपे इधा क्या नो की के और नाम तक ग्राफ़ ऐ दाना, for a body moving with the uniform velocity, इंगेने याने ग्राफ़ गिटना straight line आयता, आदेन्दे area गंडोडी किन्दा the displacement दे दरुम, रण्डा आमतो the position as positive acceleration लो पोने रे body डे, इंगेने यारी के velocity time graph, आदेन्दे slope गंडोडी चल नमक acceleration गिटी, मून आमतो the negative acceleration आने गली, इंगेने याने ग्राफ़ वेदन दर, नाला आमते दर, velocity time graph for a body at rest, अब velocity zero आना, x axis ले कोडे आने அப்பு velocity time graph இந்த நாலி கேசசும் படிச்சியேன்யும் அல்லை? அடுத்தது work energy powerல் ரண்டு பரதான பட்ட graph பலர்க்கம் confusion என்றாவன்ன ரண்டு graphுகள் ஆனா நான் நம்மல் question discuss ஏத சமேத்து ஒக்கு சேததாயிருந்து என்னாலும் உன்னும்மல பர்ந்ததாம் ஒன்னாமத்த graph என்ன வரையினது energy யும் displacement அதாது ஒரு spring இந்த கேசில் energy in displacement என்ன தமில் உண்டாகுந்த graph இதே graph தன்னியான oscillations அந்த வரையன chapter நாத்தும் energy in displacement என்ன தமில் உண்டாவுந்த ஒரு graph அண்ட அப்பு ரண்டும் same தன்னியான் அட்டோ graph ரண்டும் same தன்னியான் அப்பம் எந்தான equation energy in equation அக்கு எந்தா வெரிந்தே நாதின் நோக்கா so நம்மல் displacement x axisல் கொடுக்குவான வெரிந்தது spring இப்போம் இது mean positionல் ஆனங்கு நம்மல் spring இலேக்கு ஒரு force கொடுக்கம் பது compressed down spring இலேக்கு நம்மல் force இங்கோட்டைக் கானு கொடுக்கன்னும் இது expand down expand down சமேத்த எந்தான positive displacement ஆனு compressed down சமேத்த negative displacement ஆனுல் அப்போம் இவ்வுடை energy இட graph energy நம்மல் y axisல் மறுக்கியானு Initial position ले एंद आयरिक्यूम् जीरो इले निक्किन्नद potential energy zero इले आयरिक्यूम् Okay, potential energy zero आयरिक्यूम् अधा यदु equation नूँगा potential energy इले equation अन्न वरहिनद half k x square आन kinetic energy इले equation वेदिनद half k into a square minus x square आन அப்பு total energy இது equation என்தா இருக்கிம் வெரியா potential energy plus kinetic energy ஆனு that is equal to half k x square plus half k into a square minus x square ஆனு அதினே நான் expand இவானே half k a square minus minus half k x square அப்பு இவுட கண்டோ half k x square half k x square கட்டாயிலே that is equal to half k a square நானு நமுக்க total energy கிட்டியது மன்சிலாயில்லோ? okay. அப்பா, mean position என்ன வரையம் என்தான் வெரியா, x0 வெரினாம். extreme position என்ன வரையின்னது, x என்ன வரையின்ன, displacement, maximum displacement, அதைது, a என்ன வெரியா. இது தன்னையான, நம்மடை, 
ഇതിനകത്തും വരുന്നത് അതായത് ആണ് ഓസിലേഷൻസിനകത്തും വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വർക്ക് എനർജി പവറിൽ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എം എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഗ്രാഫ് വരുന്ന എങ്ങനെ നോക്കിക്കേ എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആയില്ലേ അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയില്ലേ അല്ലെ ഇനി എക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാരബോളി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീക്വൽ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രാഫ് പാരബോളി ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പത്തെ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുക കമ്പ്രഷന്റെ കേസിനാണെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് വശത്തേക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം വരച്ചാൽ പോരാ ഇത് ഏതിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണെന്നും കൂടെ അവിടെ എഴുതിയേക്കണം അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനി ഇതേ സമയം എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ എടുക്കണേ ഇവിടെ എക്സിനെ അങ്ങ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തേ എക്സ് സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് ടോട്ടൽ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് മാക്സിമം കാരണം ടോട്ടൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ എനർജി മാക്സിമം വന്നു അതായത് സോറി കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടെ മാക്സിമം ആണ് എപ്പോൾ മീൻ പൊസിഷനിൽ മീൻ പൊസിഷനിൽ എക്സ് സീറോ ആണ് കേട്ടോ ഈ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് പോവുക പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ എക്സ് എന്തായി മാറും എ ആയി മാറത്തില്ലേ എ ആയി മാറുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോത്തില്ലേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് ആവും അല്ലെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നു അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോയിലേക്ക് പോവും അപ്പൊ ഗ്രാഫ് കണ്ടോ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരണം രണ്ട് വശത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയും പോവും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് നേരെ തിരിച്ചും വരും ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് പോയിന്റിൽ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് എയിലും ബിയിലും അത് വർക്ക് എനർജി പവർ എന്നും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻസ് എന്നും ചോദിക്കാം രണ്ടും ഒരേ ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും കരണ്ടിക് എനർജിയുടെയും ഗ്രാഫുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇവർ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം എറ്റ് എ ആൻഡ് ബി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്തുവാണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈക്വൽസ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാണ് ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ആ അല്ലേ വേണ്ട അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് കെ ഹാഫ് കെ കട്ടായി അല്ലേ നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയില്ലേ അതായത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആയോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടിയോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്ക് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എന്താണ് എ ടുവിന്റെ റൂട്ട് എന്താണ് ബൈ ടു 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 അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടിക്കുന്ന ഈക്വൽ ആവുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ റൂട്ട് ടു അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ റൂട്ട് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി പവറിലെ ഒരു എനർജിയും ഓഫ് എ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഇത് തന്നെയാണ് ഓസിലേഷൻ
ഇനി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിലെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫാണ് അതിനു മുന്നേ രണ്ട് ചെറിയ ഗ്രാഫുകളുണ്ട് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാണ്ടായി പോകണ്ട ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഹൂക്സിൽ എന്തുവാണ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വരിക ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലേ വൈ ബൈ എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ തരാം മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസിസിറ്റി സോ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഗിവ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസിസിറ്റി ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റമറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ അയോട്ട അല്ലേ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൻ വെയിൻ ആണ് അയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവത്തില്ല അല്ലേ അതാണ് ഇലാസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടോ അതായത് ചെറിയ സ്ട്രെസ്സിന് തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് വരിക അപ്പം നിങ്ങളെടുത്തില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡയ ഈ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിക്കും വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലാസ്റ്റമർ ആണ് ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റമറിൻ്റെ ഗ്രാഫാണത് ഇതുണ്ടോ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇലാസ്റ്റിക്ലി സ്ട്രെച്ച് ടു ഹൈ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ആർ കോൾഡ് ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് ദ ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ സൈസ് ഓൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോസ് അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താവും സ്ട്രെയിനും വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അയോട്ടെ അങ്ങ് നല്ലോണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് പഴയ പൊസിഷനിലാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അതാണ് ഇലാസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളതാണ് okay and rubber and iota are the examples of uh, elastomers that is the elastic material which doesn't obey hooke's law so avada hooke's law obey cheyunnilla alle pakshe adu elastic material um aanu hooke's law obey cheyunnilla adana elastomers ennu parayna adinna graph idana ini adutha or graph nokkike stress strain graph അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോളിഡ്സിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തുവാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാ കേവ് ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ മെറ്റാലിക് വയർ ഒരു മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇനീഷ്യലി ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഈ മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുവാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ആ സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിനും കൂടും അല്ലേ അപ്പം ഗ്രാഫ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് എവിടം വരെ ഈ പോയിൻ്റ് എ വരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോളൂ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എ ബി സി ഡി ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എ എന്താ ബി എന്താ സി എന്താ ഡി എന്താ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൂട്ടുക സ്ട്രെസ് കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കേവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡയറക്റ്റിൽ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു കേവ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രൊപ്പോർഷനിലല്ല പക്ഷേ അവിടെ ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് വ്യത്യാസം പ്രൊപ്പോർഷൻ ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ
എന്തോ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കിയാലും തിരിച്ച് ഈ മെറ്റീരിയൽ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് ആവില്ല കുറച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ സിക്ക് ശേഷമുള്ള ആ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയാം കാരണം സിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് വിത്ത്രോ ചെയ്താലും സ്ട്രെയിൻ ഒരിക്കലും സീറോയിലേക്ക് വരത്തില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിന് നമുക്ക് ഒരു പേരും കൂടെ പറയാം ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്നും പറയാം ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിന് ഒരു പേര് പറയും ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും എന്താണ് ദ സ്ട്രെസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും ഇനി ഷീ സിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്ട്രെസ് കൂട്ടുവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ പെർമനന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുക പെർമനന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇനി സിക്ക് ശേഷം പിന്നെയും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കി ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് സിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക ഗ്രാഫ് ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചേർഡ് ആവും ആ പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കുക ഗ്രാഫുകൾ ആദ്യം സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ സ്ട്രെയിനും കൂടി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അപ്പൊ എ വരെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും എയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെയും സ്ട്രെസ് കൂട്ടുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലായിട്ടല്ല എന്നാലും അതിനെ എന്താ പറയുക ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം ബി വരെ ഇത് ഹൂക്സ് ലോ ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്ക് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സീൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സീറോയിലേക്ക് ആക്കുവാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ സീറോയിലേക്ക് വരുന്നില്ല ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും പെർമനന്റ് സെറ്റ് ആയെന്ന് പറയും അല്ലെ സിക്ക് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫൈനലി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയല് ബ്രേക്ക് ആവും ഫ്രാക്ചേർഡ് ആകും അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗ്രാഫിൽ സി തൊട്ട് ഡി വരെയുള്ള ഈ ദൂരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദൂരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ സിക്കും ഡിക്കും ഇടയിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയല് എന്തായിരിക്കും ഡക്ടൈൽ ആയിരിക്കും ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയും ഡക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വയറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ഡക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സി തൊട്ട് ഡി വരെയുള്ള ദൂരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സി തൊട്ട് ഡി വരെയുള്ള ദൂരം കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്നല്ലേ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താ പറയാ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം ബ്രിട്ടിൽ എന്നാണ് പറയാ ബ്രിട്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ തരും ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും തരാം ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഡി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ തരും ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ സി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ദൂരമുണ്ട് ഡിയിലേക്ക് ഓക്കെ എൻ്റെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇത് മെറ്റീരിയൽ എ ആണ് ഇത് മെറ്റീരിയൽ ബി ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഡക്ടൈൽ ഏതാണ് ബ്രിട്ടിൽ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആലോചിക്കുക സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഇവിടെ ദൂരം കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇവിടത്തേക്കാൾ ഇവിടെ ദൂരം കൂടുതലാണ് അപ്പം ആരാണ് ഡക്ടൈൽ ഇയാൾ ഡക്ടൈലാണ് അല്ലേ മെറ്റീരിയൽ ബി ഡക്ടൈലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വലിച്ച് നീട്ടി വയറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഗോൾഡ് സിൽവർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അലൂമി
ഗ്രാഫായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓസിലേഷൻസിലെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചു വേവ്സിലും ഗ്രാഫ് അല്ല വരുന്നത് ആ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ഓപ്പൺ പൈപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മളെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഐസോ തെർമൽ ഐഡിയോബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പി വി ഡയഗ്രാം ആണ് അത് നമുക്ക് ഗ്രാ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ആകെ ഇത്രയും ഗ്രാഫ്സേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രാഫും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സഹിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനകത്തുള്ള ഗ്രാഫിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ആ വീഡിയോയോടൊപ്പം അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള ഗ്രാഫൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫ് നമ്മൾ അത് അബദ്ധത്തിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ആ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഗ്രാഫുകളാണ് ഞാനിപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത എന്താണ് ആ ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫുകൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു എല്ലാ ഗ്രാഫുകളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാവൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കമൻറ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാൾ മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാക്സിമം വീഡിയോസ് തരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം ക്ലാസ്സസും തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സിൽ ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങ് ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പം നമുക്കതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ബൈ